പല വേസ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു റുബിക്സ് ക്യൂബ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ റുബിക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ഇത് ചെയ്യാൻ അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമല്ല എന്നാലും കുറച്ച് ഈസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിലെങ്കിലും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ അൽഗോരിതംസ് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം അൽഗോരിതംസ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം അപ്പം മുമ്പേ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഞങ്ങളുടെ കണക്കുള്ള കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സും ഇതിൻ്റെ അൽഗോരിതംസും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം അപ്പുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് കണക്ക് പലതര അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിക്കണം ഇപ്പം ക്ലോക്ക് മൂ പോകുന്ന സൈഡാണ് ക്ലോക്ക് വൈസും ക്ലോക്ക് തിരിച്ച് പോകുന്ന സൈഡാണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും ഇപ്പം ലെഫ്റ്റ് ആൻറ്റി ഇതിപ്പം ലെഫ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റ് പക്ഷെ ഇത് തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ യെല്ലോ പീസും ഇപ്പം ഞാൻ ഗ്രീൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് തന്നെ ഇത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെയും കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യും ഇപ്പം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എനിക്കും തോന്ന ചിലപ്പം തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം ഈ റുബിക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ മൂവ്മെൻസിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ലെഫ്റ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൈറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് റൈറ്റ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പ് ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ബാക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് ബാക്ക് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് അങ്ങനെ ഇനി ഡൗൺ ആണെങ്കിൽ ഡൗൺ ക്ലോക്ക് ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ വഴി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡൗൺ ആൻഡ് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇപ്പം ഇതേ കണക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് ഇനി ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഗോരിതംസ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കില്ല ഇപ്പം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്ററിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഐ ആഡ് ചെയ്യും ഇപ്പം യു വൈ അപ്പ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇപ്പം യു ആണെങ്കിൽ യു ക്ലോക്ക് വൈസ് ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് പോകുന്നത് യു ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അല്ലാതെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇനി അൽഗോരിതംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ അൽഗോരിതംസ് തുടങ്ങാറ് അപ്പം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ അൽഗോരിതം എന്ന് രണ്ട് അൽഗോരിതംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിനാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റിലോട്ട് പോകും ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കാണിക്കുന്ന അൽഗോരിതംസ് സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളപ്പോൾ അത് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് എഴുതി നിങ്ങളത് എഴുതി നിങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് റൂബിക്സ് ക്യൂബ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് യെല്ലോ സെൻറ്റർ പീസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലസ് ഷേപ്പിൽ വരുന്ന പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർ പീസസിൽ നമ്മൾ വൈറ്റ് എത്തിക്കണം അതിനായിട്ട് ഓൾറെഡി ഒരു വൈറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റുകയാണ് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫുൾ സൈഡ് സൈഡ്സിൽ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് വൈറ്റ് എത്തിക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട് അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട് കാണ്ട ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ വൈറ്റ് പീസസ്
വൈറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലൂ ആണ് ബ്ലൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻ്റർ പീസും ആയിട്ട് ബ്ലൂ മാച്ച് ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ബ്ലൂ മാച്ച് ചെയ്തു അങ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം എല്ലാം മാച്ച് ആയിട്ടു ചിലപ്പം ഗ്രീൻ മാച്ച് ആവത്തില്ല ബ്ലൂ ചിലപ്പം റെഡ് മാച്ച് ആവത്തില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ ബ്ലൂ മാച്ച് ആക്കി താത്തു അപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്ലൂ സെൻ്റർ പീസ് ആണ് അതിനെ ഞാൻ തിരിച്ചു റെഡ് ആക്കി താത്തു ഗ്രീൻ ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ഓറഞ്ച് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ താത്തു കൊണ്ടുവന്നു ഇനി അടുത്തത് ശരിയാണോന്ന് നോക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പീസസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂ റെഡ് ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് ഈ പീസസ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ പീസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നു ഇനി അതേ പടി അതേ കണക്ക് തന്നെ ആ പീസസ് ഇങ്ങനെ മാച്ച് ആയിട്ടിരിക്കണം അപ്പം റെഡ് റെഡ് സെൻറ്റർ പീസിൻ്റെ കൂടെ ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ ബ്ലൂ അങ്ങനെ എല്ലാം മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ എഡ്ജ് പീസസിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ വൈറ്റ് പീസസ് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വൈറ്റ് പീസസ് ഇവിടെ ടോപ്പിൽ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഡൗൺ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം അതിനായിട്ട് താഴെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം താഴെ ഒരു വൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കയറ്റേണ്ട സ്ഥലം ഇവിടെയല്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഇതൊരു കോണർ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് മൂന്ന് ഫേ കളേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ഒരു കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ഒരു കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ച് അപ്പോൾ ഗ്രീനും ഓറഞ്ചും ഉള്ള സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ പീസ് ഇവിടെയാണ് കയറേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആണ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഓറഞ്ച് ആയിരിക്കും ഓറഞ്ചും ഗ്രീൻ അടിയിൽ ഇപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കയറാൻ കയറ്റാനുള്ളതിന് ഇതിപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഇവിടെ മാ ഈ ഗ്രീൻ കളർ സെൻറ്റർ പീസായിട്ടും മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പീസ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് അതിനായിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചാൽ അതിന് ഞാൻ ഡൗൺ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡൗൺ ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പ് അപ്പ് ഡൗൺ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇല്ല ആ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അൽഗോരിതംസിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതൊന്നും മാറ്റി വെക്കണം ഇപ്പം ഈ ഓറഞ്ച് ആയിരുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇതിപ്പം ഈ കളർ ഇപ്പോൾ ഓറഞ്ച് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് മാച്ചായി ഇവിടെ ഓറഞ്ച് മാച്ചായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇപ്പം വൈറ്റ് ഇവിടെ ഓറഞ്ച് അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് മാച്ചായി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ കയറ്റണം അപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പം ഈ ഗ്രീൻ മാച്ചായത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചു ഈ ഈ ഫോർ പ്ലസ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഇരുന്ന പീസ് തന്നെ താത്തു ഇതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കയറ്റി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ടി ഷേപ്പ് വരുന്ന വരാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്പ് വരുമ്പോൾ ഒരു അര ടീ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഞാൻ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡും ബ്ലൂ ആണ് അപ്പം റെഡും ബ്ലൂവിന് ബ്ലൂ ആണ് ഇപ്പം എൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ബ്ലൂവിനെ മാച്ച് ചെയ്തു മാറ്റി വെച്ചു പിന്നെ ബ്ലൂവിനെ കയറ്റി ഇപ്പം റെഡും ബ്ലൂവിൻ്റെ അര നടഞ്ഞു അര ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിയാണ് ഇവിടെ ഒന്നും പീസില്ല അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ കാണാൻ നോക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ ഏറ്റവും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ വൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ യെല്ലോ ആണ് യെല്ലോയുടെ അവിടെ ഒരു പീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ കയറ്റാനായിട്ട് ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ടും ബ്ലാങ്ക് ആണ് ഇങ്ങ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ഈ കൈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്ട്രേ ലൈനിൽ ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേ കണക്ക് ഒരിട്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വേറെ അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്തു കളർ ഓറഞ്ച് ബ്ലൂ ആണ് നമുക്കതിനെ മാച്ച് ചെയ്യണം മാച്ചാക്കി മാറ്റി വെച്ചു ഓക്കെ ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലൂ ടീ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് ഓറഞ്ച് ടീ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് ഗ്രീനും ബ്രെഡും
ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഒരു ടി യു ആയി അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അൽഗോരിതംസ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പം ഇതിനായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് വൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കളർ യെല്ലോ എടുത്ത് ഈ ഫോർ പീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരുന്നു നേരത്തെ വൈറ്റ് എത്തിരിച്ചത് എത്തിച്ചത് ഇനി അതേ കണക്ക് തന്നെ ഈ പീസസ് ആ ഈ പ്ലസിൻ്റെ ഈ വൈറ്റ് വന്ന ഈ പീസസ് ആണ് നമ്മളുടെ അടുത്തത് അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇവിടെ യെല്ലോ ആയാണ് അപ്പം ഈ വരുന്ന പീസസിൽ യെല്ലോ കാണരുത് ഈ വരുന്ന പീസസിൽ യെല്ലോ ഇല്ലാതുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലാതുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇത് 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 ഇതിൽ ഉണ്ട് യെല്ലോ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് പീസസിനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക് കയറ്റാൻ പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരേ ഒരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ചും ഗ്രീനുമാണ് ഓറഞ്ച് ഇപ്പം എവിടെയാണ് ഇവിടെയാണ് അപ്പം ഇതിനായിട്ടുള്ള അൽബൂര് അൽഗോരിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ യു ഐ യു ഐ ആർ ഐ യു ഐ യു ഐ എഫ് ഐ ഐ യു എഫ് ആണ് അപ്പം ഈ അൽബൂരിതം തെറ്റി നമുക്ക് അപ്പം ഇത് ചെയ്തത് ശരിയായില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യാമെന്നും കൂടെ അതെങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ആസ് ഇത് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമുക്കതിനെ ഇതിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് ഇനി അത് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനിയുള്ള ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പീസ് ഈ പീസിന് ഗ്രീനുമായിട്ട് ഗ്രീൻ ചെൻ്റെ പീസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം മാച്ച് മാച്ച് ചെയ്തു അപ്പം മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ടൊപ്പ് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡാണ് റെഡിന് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡ് ഇപ്പം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണുള്ളത് അപ്പം റെഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായുള്ളതുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് വേറെ ഒരു അത്ഭുതവും റൈറ്റ് സൈഡിന് വേല വേറെ ഒരു അത്ഭുതവും ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അത്ഭുതവും എന്ന് പറയുന്നത് യു ഐ എൽ ഐ യു എൽ യു എഫ് യു ഐ എഫ് ഐ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന പീസ് ഇവിടെ കയറി ഇപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അരയും കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ കണക്ക് തന്നെ ടീ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അര അതേ കണക്ക് അരയായിട്ടുണ്ട് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂവും ഓറഞ്ചും ആണ് അപ്പം ബ്ലൂവിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് മാച്ച് ചെയ്തു ഇപ്പോഴും ലെഫ്റ്റാണ് സെയിം അൽബോരിതം യു വൈ എൽ ഐ യു എൽ യു എഫ് യു വൈ എഫ് ഐ ഓക്കെ അങ്ങനെ കേരുമ്പോൾ ഇവിടെയും കംപ്ലീറ്റായി ഞാൻ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഹീ പീസാണ് ഇപ്പം റെഡ് ഇവിടെയാണ് റെഡിൻ്റെ അടുത്ത് മാച്ച് ചെയ്യും ബ്ലൂ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പീസ് ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ് ഇത് ലെഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം സെയിം അൽബൂരിതം യു ഐ എൽ ഐ എൽ ഐ യു എൽ യു എഫ് യു ഐ എഫ് ഐ ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ റെഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ബ്ലൂ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഓറഞ്ചും ഗ്രീനും കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ഒരു പീസ് എല്ലാം ഇല്ലെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പീസും ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ അപ്പം ഈ പീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ എല്ലാം ഇല്ലാത്ത ഇവിടെ ഇരുന്ന പീസ് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നു ഇനി ഇതിനെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ നേരെ വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഈ സ്ലെയറിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു യെല്ലോ പീസ് ഉള്ളത് എടുക്കണം 
അപ്പം നമുക്ക് ഇതെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇതിനെ ഇവിടെ കയറ്റണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അൽപ്പൂരത എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഇത് ഇവിടെ കയറ്റാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇവിടെ റൈറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു യു ആർ യു ഐ ആർ ഐ യു നോ യു ഐ എഫ് ഐ എഫ് ഐ ആൻഡ് എഫ് ഐ യു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് എഫ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിരുന്ന ബ്ലൂ യെല്ലോ പീസ് ഇപ്പം ഈ പീസ് പുറത്താണ് ഇനി സെയിം അൽപൂരിതം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെയിം അൽപൂരിതം യു ആർ യു ഐ ആർ ഐ യു ഐ എഫ് ഐ എഫ് ഐ യു എഫ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു പീസസ് ഇല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് ലെയർ അപ്പം ഇതിനി കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പീസസിൻ്റെ ടോപ്പ് ടോപ്പ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എച്ച് യെല്ലോ യെല്ലോയുടെ ചുറ്റും ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ടാവണം യെല്ലോയുടെ ഒരു പ്ലസ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു സെൻറ്റർ പീസ് എടുക്കുക ചിലപ്പോൾ സെൻറ്റർ പീസ് മാത്രമേ കാണൂ ഇവിടെ ചുറ്റും യെല്ലോ കാണില്ല ഇപ്പം ഇവിടെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതൊരു എൽ ഷേപ്പിലാണ് എൽ ഷേപ്പിൻ്റെ എൻഡിങ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റിലും ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടക്കം മണ്ട മുകളിലും ലെഫ്റ്റ് എൻഡിങ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുമാണ് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ പീസ് വെച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എഫ് ആർ യു ആർ ഐ യു ഐ എഫ് ഐ അങ്ങനെ ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആവും അപ്പം എൽ ഇവിടെ ഒരു എല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അത് സ്ട്രേറ്റ് ആയി ഇനി ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ആദ്യമേ സെൻറ്റർ പീസ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ആദ്യമേ ഒരു എല്ലാവും പിന്നെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആവും പിന്നെ ഇതാവും അപ്പം നമ്മൾ അതൊരു വൺ ടു ത്രീ ടു ത്രീ ടൈംസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി സെയിം ചെയ്യാണ് എഫ് ആർ യു ആർ ഐ യു ഐ എഫ് ഐ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലസ് ഉണ്ട് ഒരു പ്ലസ് ആയി ഇനി നമ്മളുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ടീ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെയാണ് ടീ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ പീസസിൽ ഇനി അതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പീസ് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഈ കളറുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കളർ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ടോപ്പ് ലെയർ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിക്കുക തിരിക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ തിരിച്ചപ്പം ഒരു കളറ് മാച്ചായില്ല ആകെ മാച്ചായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീൻ ആണ് ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കളറ് മാച്ച് ആവണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വൈറ്റ് പ്ലസിൻ്റെ കണക്ക് ഈ ഫോർ പ്രീ പീസസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള കളർ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ അത് നമ്മൾ നോക്കിയായിരുന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതേ കണക്ക് തന്നെ അതേ പീസസ് നോക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് റെഡ് ബ്ലൂ ഇപ്പം ഈ അടുത്ത അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഈ ഓരോ പീസസും മാച്ച് ചെയ്യണം ഇപ്പം ഈ പീസ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂവിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഈ പീസ് ആണെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ അവിടെ ഗ്രീൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ്റെ പ്ലേസ് തന്നെ ഉണ്ട് റെഡ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ അപ്പം ഇങ്ങനെ മാച്ച് ചെയ്യണം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തെറ്റും അപ്പം അതിനും അത് കറക്റ്റാക്കാൻ വേണ്ടി 
ഈ ഫോർ പീസസ് അതിൻ്റെ ഏത് പീസസുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുമ്പം ഒന്ന് അതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തെ കളർ ബ്ലൂ ഇപ്പോൾ റെഡ് ആണെങ്കിൽ റെഡ് മാച്ചാക്കി ബ്ലൂ ഇപ്പം അപ്പം തൊട്ട് ഇപ്പുറത്തെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൂവും ഗ്രീനുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളറും കൂടെ ഫിക്സ് ആവണം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ റെഡ് ഞാൻ മാച്ച് ചെയ്തു ബ്ലൂ ഫിക്സ് ആയി ഗ്രീൻ ഫിക്സ് ആയില്ല അപ്പം ബ്ലൂ ഫിക്സ് ആയത് ആയതുകൊണ്ട് റെഡിന് നമ്മൾ ബാക്കി വരുത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ് നേരെ ബാക്കിലും ഇപ്പം ബ്ലൂ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിലും അപ്പം അങ്ങനെ ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിലും റെഡ് ആണെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലും ഫേസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റെപ്പാണ് അപ്പം ഞാൻ റെഡിനെ ബാക്കി വെച്ചു ബ്ലൂവിനെ സൈഡിലും വെച്ചു അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇതിനി ഈ പീസസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനെ മാറ്റണം അതിനായിട്ടുള്ള അൽബോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അൽബോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ യു ഐ എൽ ഐ യു ആർ ഐ യു ഐ എൽ ഐ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തിരിക്കണം പിന്നെ ശരിയായിട്ടില്ല അതേ കണക്ക് തന്നെ വെച്ചു സെയിം അൽബോരിതം യു യു ആർ യു ആർ യു ഐ എൽ ഐ യു ആർ ഐ യു ഐ എല്ലായി അങ്ങനെ ചെയ്തു ഒരു ടേൺ കൂടി ചെയ്ത് ശരിയായിട്ടില്ല സെയിം സ്റ്റെ യു എൽ യു എൽ യു ആർ യു വൈ യു വൈ എൽ ഐ യു ഐ യു ആർ യു 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 ആർ യു യു ആർ യു ഐ എൽ ഐ യു ആർ ഐ ദൻ യു ഐ യു ഐ ദൻ എൽ ഐ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോഴും ശരിയായിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഈസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ബ്ലൂ ഫേസ് വെയിറ്റ് ആ അൽബോരിതം എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിനാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി ആ ആ അൽബോരിതം വേറെ ഒരു ഇതിനാണ് അപ്പം ആ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്ന് ഒരു സംശയം ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആണ് ആ സ്റ്റെപ്പ് തെറ്റാണ് അപ്പം അതിന് വേറെ അൽബോരിതമാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആർ യു ആറൈ യു ആർ 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 യു യു ആർ ഐ യു ഐ യു ഐ എഫ് ഐ അപ്പം ഞാൻ ഒരു ടേൺ ചെയ്തു ഇപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആൾക്കൊരു ഇത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ യു ആർ യു ഐ എൽ ഐ യു ആർ ഐ യു ഐ യു യു ഐ എൽ ഐ അത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിനാന്ന് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിനാ ഇതിൻ്റെ അൽബോരിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പീസസ് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ യു ആർ ഐ യു ആർ യു യു ആർ ഐ അപ്പം ഇത് ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റി യു അപ്പം ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയാം ആർ യു ആർ ഐ യു ആർ യു യു ആർ ഐ അപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇനി ഇനി അടുത്ത അടുത്ത അൽഗോരിതം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അപ്പം അടുത്ത അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പീസസ് ഈ കോണർ പീസസിനെ നമ്മൾ മാച്ചാക്കണം ഇപ്പം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു പീസ് മാച്ചഡാണ് ഓറഞ്ചും ബ്ലൂവും യെല്ലോ ഇതിൽ ഓൾറെഡി മാച്ചാണ് അപ്പം യെല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ പീസസ് കളർ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ആണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ച
ഇപ്പം യെല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഇവിടെ ഇല്ല റെഡ് ഇല്ല അപ്പം ഈ പീസ് മാച്ച് അല്ല ഗ്രീൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓറഞ്ച് ഇവിടെ ഇല്ല യെല്ലോ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതും മാച്ച് അല്ല ഗ്രീൻ ഇവിടെ ഇല്ല റെഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് യെല്ലോ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതും മാച്ച് അല്ല അത് മാച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീസ് ഇതാണ് ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ അപ്പം ഇതിനായി ഈ അത്ഭുതം ആൾക്ക് ഒരു തവണ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഫേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അത്ഭുതം ആൾക്ക് ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആർ യു ഐ എൽ ഐ യു യു ആൾമോസ്റ്റ് ഞാൻ ഇരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ഈ സ്റ്റെപ്പ് കമ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരാം ഇതൊരു ടഫ് അൽഗോരിതമാണ് തോന്നുന്നു അപ്പം നമുക്കത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ അതിനായിട്ട് യു ആർ യു ഐ എൽ ഐ യു ആറായി യു ഐ എൽ ഐ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ പീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇത് മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാച്ചായി ഇത് മാച്ചായി ഗ്രീൻ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഇത് മാച്ചായി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുൾ പീസസ് മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് അതൊരിതാണ് അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് അപ്പം അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഐ ഡി ഐ ആർ ഡി ആർ ഐ റൈറ്റ് ആൻഡ് ഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡി ഡി ഡൗൺ ക്ലോക്ക് വൈസ് ദെൻ ആർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് അപ്പം ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു അൽഗോരിയാണ് ഇതിനായിട്ട് റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഒരു പീസ് എടുക്കുക ഇത് നേരെ വയ്ക്കാൻ ഞാൻ ഈ പീസ് എടുത്തത് അതിനായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം വരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇത് ബാക്കിലോട്ട് പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ കുറെ ആൾക്കൊരിതും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യമേ ഞാൻ ആറെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ആറെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആർ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആർ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആർ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ താഴോട്ടാണ് കൊണ്ടുപോയത് അപ്പം നേരെ തിരിച്ച് ആർ ഐ ഇനി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡി ഐ ആർ ഡി വണ്ടി നമ്മൾ അറിയാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് പ്രാവശ്യം അടുത്ത് ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഫിക്സ് ആവും ചിലപ്പം ത്രീ ഫോർ ടെൻസ് ആവും അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ അതേ കണക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഫിക്സ് ആവും ചിലപ്പോൾ ഫിക്സ് ആവില്ല ആർ ഐ ആർ ഐ നി ഐ ഡി ഐ ആർ ഡി സെയിം അതേ കണക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രേറ്റ് എക്സാമ്പിളാണത് ബാഹ്യം ആർ ഐ ഡി ഐ ആർ ഡി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ കണക്കിപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ അടുക്കത്ത് എല്ലാവരും ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുവാണ് അതേ കണക്ക് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യണം ഞാൻ ചെയ്യുകയാണ് ആർ ഐ പറയുമ്പം 
വെയ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ആർ ഐ ഡി ഐ ആർ ഡി ഡി മീൻസ് ഇറ്റ് നൗ ഡി തന്നെ നമ്മൾ ആർ ഐ ഡി ഐ ആർ ഡി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കിടക്കുവാണ് പീസസ് രണ്ടും നമ്മൾക്ക് പിന്നെയും ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പം ഞാൻ ഈ പീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആവേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അതേ കണക്കൊന്ന് ചെയ്യാം ആർ ഐ ഡി ഐ മീൻസ് ഡി ആർ ഐ ഡി ഐ ണ്ടി വൺ മോർ ടാട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഈ എഡ്ജ് പീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന അടുത്ത് തന്നെ എത്തിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് ആറായി B I R D R I D I R I D I R D once more R I D I R D വെയിറ്റ് ആർ ഡി കറക്റ്റ് ഇവിടെ അതെ കണക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം എടുക്കുന്ന സാധനമാണ് ബിഗ് സ്ക്യൂ അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ സമയം എടുക്കുമെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടാൺ ഓൺ ദ ടോപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ റുബിക്സ് ക്യൂബ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പം നിങ്ങളിതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു സാധനമാണ് റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഇത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനം തന്നെ അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടിയാണ് ഇത്രയും സമയമെടുത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടില്ല കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ റീപ്ലേ ചെയ്ത് കാണുക അപ്പം താങ്ക്സ് ഗായ്സ് വാച്ച് ദിസ് വീഡിയോ അഗെയിൻ